ഹലോ ആറാം ദിവസ ടെക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും ഈ മേഖലയിൽ പുതുതായി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ഈ ചാനൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് ശീതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്ററുണ്ട് ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശീതീകരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ശീതീകരണത്തിലൂടെയാണ് വസ്തുക്കൾ അതായത് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ ശ്രമിച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണവും അതിൻ്റെ ഘടനയും നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയി എന്നാൽ ഈ റെഫ്രിജറേഷനിലൂടെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തനിമയും ഗുണവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് ശേഷം അധികം വരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ശീതീകരണത്തിലൂടെയാണത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ശീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിച്ച് കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുക അതാണ് ശീതീകരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശീതീകരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ ശീതീകരിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ വസ്തുക്കൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടാകുന്നത് അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയകൾ ചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ചീത്തയായി മാറും അന്നേരം ശരിയായി തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ തന്മാത്ര സോറി ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ചലിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നാല് ഉപാധികളുണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് കമ്പ്രസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് കമ്പ്രസർ രണ്ട് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് കണ്ടൻസർ മൂന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് നാല് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്നീ നാല് ഉപാധികൾ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചാണ് ശീതീകരണം നടക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ശീതീകരണത്തിലൂടെ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അതിനെ തനിമയിൽ നിലനിർത്തി തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങളുടെ മേഖലയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റെഫ്രിജറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൻതോതിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലൂടെ തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വൻതോതിൽ മെഡിസിൻ വാക്സിനേഷനുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷനിലൂടെയാണത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലാർജ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ഇങ്ക് അതുപോലുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും റെഫ്രിജറേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മനസ്സിലെ അന്നേരം അത്രമാത്രം റെഫ്രിജറേഷന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അന്നേരം റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നിർബന്ധനമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നും താപത്തെ ആകീരണം ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ജലത്തിലേക്കോ വായുവിലേക്കോ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഫ്രിജറേഷനകത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രീസർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ നിന്നും അതിനെ അറിയപ്പെടും കൂടാതെ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിനൊരു വിശേഷണ പദമുണ്ട് കീ പാർട്സ് ഓഫ് ദി റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ താക്കോൽ പഴുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗവും ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായ അന്നേരം റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് അതിനകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതായത് ശീതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അതിനെയാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റാണ് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തു റെഫ്രിജറേഷനകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അത് കൂളിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അന്നേരം വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും റെഫ്രിജറേഷനകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും മനസ്സിലായി അന്നേരം റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ താപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നാല് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒഴുകി പോകാറുണ്ട് അത് കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി അത് കണ്ടൻസറിലെത്തുന്നു കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് അത് ഒഴുകി എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ഇവാപ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തെത്തുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറെ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അന്നേരം ഈ നാല് ഭാഗത്തും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് പല അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കമ്പ്രസറിൽ വെച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മർദ്ദം കൂട്ടുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ മർദ്ദം കൂട്ടി അതിനെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് അയക്കുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ഈ ഗ്യാസിന് ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ദ്രാവ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ലിക്വിഡായി മാറുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ അതൊഴുകി എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിലേക്ക് എത്തുന്നു എസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൽ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ദ്രാവ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വസ്തു അതിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയുന്നു മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ആ ദ്രാവക റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒഴുകി ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവാപ്പറേറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ബാഷ്പീകരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇവാപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവാപ്പറേഷനിലൂടെ ആണ് അവിടെ കൂളിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെല്ലാം തണുക്കാൻ വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലാണ് നമുക്കറിയാം അന്നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ കോയിലിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും താപത്തെ വലിച്ചെടുക്കും ഉൾക്കൊള്ളും ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷം ഈ ഒഴുകി പോകുന്ന ദ്രാവക റെഫ്രിജറൻറ്റ് അത് വാതക സ്റ്റേജിലേക്കായി മാറുകയും വസ്തുക്കൾ തണുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ശീതീകരണം നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഗ്യാസ് ആയ ശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഒഴി കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കൂളിങ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മളെടുത്ത് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ ചട്ടി കമത്തി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കറുത്ത പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അതിനെ കമ്പ്രസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാവം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെന്ന നെറ്റ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവമുണ്ട് നെറ്റ് അതിനെ കണ്ടൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാവം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാമെങ്കിൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞൊരു ട്യൂബുണ്ട് അതിനെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുക്ക് തണുപ്പുള്ള ഭാവം അതിനെ ഫ്രീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവം ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അന്നേരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അന്നേരം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ നമ്പറുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടതിന് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അനേക പ്രാവശ്യം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഇത്
മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവോ പരീക്ഷകളോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ എന്നോട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ കഴിയും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ